மீனாட்சி ஃபேக்கல்டி ஆஃப் ஃபார்மசி அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ் இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்கு அறிவிப்பு உலக அளவில் இயற்பியல் வேதியியல் மருத்துவம் இலக்கிய துறைகள் மற்றும் அமைதிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்டவர்களுக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது ஸ்வீடனைச் சேர்ந்த வேதியியலாளர் ஆல்பிரட் நோபல் நினைவாக இந்த பரிசு வழங்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான இயற்பியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு மூன்று பேருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் பியர் அகோஸ்டினி ஜெர்மனியின் ஃபேரன் கிராஸ் ஸ்வீடனின் அன்னே எல் ஹூலியர் ஆகியோர் நோபல் பரிசுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் அணுக்கள் மூலக்கூறுகளுக்குள் இருக்கும் எலக்ட்ரான்களின் இயக்கங்களை அளவிட பயன்படும் கருவிகளை கண்டுபிடித்ததற்காக நோபல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது மிக குறுகிய நேரத்தில் அதாவது அட்டோ செகண்ட்களில் நிகழும் எலக்ட்ரான்கள் நகர்வுகளை அளவிட இவர்களின் ஆய்வு உதவுகிறது மத்திய அமைச்சர் நிர்மலாவுடன் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பேசியது என்ன பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லை என கடந்த வாரம் அதிமுக அறிவித்தது இந்த சூழலில் கோவையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை கோவை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அமுல் கந்தசாமி ஏ கே செல்வராஜ் ஆகியோர் சந்தித்தனர் சந்திப்பின் போது பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசனும் உடன் இருந்தார் இதனால் கூட்டணி பற்றி அவர்கள் பேசியிருக்கலாம் என அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு பற்றி கொண்டது என்ன பேசினீர்கள் என கேட்டதற்கு பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கூறி ஏதாவது சென்ற மாதம் டெல்லி சென்று மத்திய நிதியமைச்சரவர்களை சந்தித்து தென்னை விவசாயிகள் சார்பாக தென்னை விவசாயிகளையும் அழைத்துக் கொண்டு சென்று கோரிக்கை மனு கொடுத்தோம் கொடுத்த மனுவை மீண்டும் வலியுறுத்துவதற்காக இன்றைய தினம் நானும் மேட்டுப்பாளையம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஏ கே செல்வராஜ் அவர்களும் வால்பாறை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அமுல் கந்தசாமி அவர்களும் தென்னிந்திய தென்னை விவசாய சங்கத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் திரு சக்திவேல் அவர்களும் வந்தோம் நிதியமைச்சரை சந்தித்து எங்கள் மனுவை கொடுத்து வலியுறுத்தினோம் வேறு எந்த அரசியல் காரணமும் கிடையாது தென்னை நார் தொழிற்சாலைகள் நசிந்து போய் கிடக்கிறது தேங்காய் விவசாயிகள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் விலை விலை கிடை விளைந்த பொருளுக்கு விலை கிடைக்காமல் அதற்காக மாநில அரசாங்கத்திடம் பல முறை நேரிலும் கடிதம் மூலமாக சொல்லியும் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தியும் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே முறையாகத்தான் இப்போதும் வந்து வேறு எந்த காரணமும் கூட்டணி பற்றி ஏதாவது கூட்டணி பற்றியெல்லாம் நாங்கள் பேசலாம் நாங்கள் வந்தது பொள்ளாச்சி தென்னை விவசாயம் சார்ந்த பகுதி அதே போல் மேட்டுப்பாளையம் கிணத்துக்கிடவு ஆனமலை எங்கள் பகுதி முற்றிலும் விவசாயம் சார்ந்த பகுதி விவசாயிகளுடைய கோரிக்கைக்காக வந்து வலியுறுத்தி மேடையில் பேசும்போது நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் தென்னை நார் தொழில் ஓடாமல் நிற்கிறது தேங்காய் விவசாயம் பழுது விட்டு நிற்கிறது அதற்காக மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அனுசரணையை உதவியை நாடி இருக்கிறோம் அதை கழக பொதுச் செயலாளர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் தான் அது குறித்து எந்த முடிவு எடுப்பார் அதிலிருந்து நாங்கள் அது விவரமாக வரல ஒரு தொகுதி எம்எல்ஏ என்கிற முறையில் மக்களுடைய விவசாயிகள் தான் என்னுடைய தொகுதியில் முக்கியமான பிரதானமான க இது அதனால விவசாயிகளுடைய கோரிக்கை சொல்வதற்காக வந்தோம் நமக்கு அரசியல் ரீதியான சந்திப்பே இது இல்லை இது விவசாயிகளுடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மாநில அரசாங்கத்திடம் சொன்னால் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை ரேஷன் கடையில் தேங்காய் எண்ணெய் கொடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை சட்டசபையில் வைத்தோம் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தோம் மாநில விவசாயத்துறை அமைச்சரிடத்தில் சொன்னோம் மாநில உணவுத்துறை அமைச்சரிடத்தில் சொன்னோம் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை அதனால் மத்திய அமைச்சரிடம் சென்ற மாதம் டெல்லியில் சென்று நாங்கள் மனு கொடுத்தோம் அதை வலியுறுத்துவதற்காக மீண்டும் வந்தோம் அதை பற்றி மட்டும்தான் நான் நீங்கள் பேசியிருக்கிறேன் வேறு அரசியல் பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது கடந்த முறை நீங்கள் அந்த கூட்டணிக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அவங்க நிதியமைச்சர் நான் பொள்ளா இன்றைக்கு அவங்க நிதியமைச்சர் நான் பொள்ளாச்சி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் என் தொகுதி மக்கள் அனைவரும் தென்னை விவசாயிகள் அவர்களுடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்துவதற்காக நான் வந்தேன் அதே போல் ஏ கே செல்வராஜ் எம்எல்ஏ அவர்கள் அவருடைய ஊரிலே ஒரு பேங்க் ஒன்று வேண்டும் என்று நேர் தேச பேங்க் ஒன்று வேண்டும் என்பதற்காக வந்திருக்கிறார் அதே போல் தமிழ் கந்தசாமி அவர்களும் அவர் தொகுதியில் இருக்கிற ஆயுதராவிட மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி கடன் வேண்டும் என்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் அரசியல் காரண காரியங்கள் எதுவுமே கிடையாது அம்மா அம்மா ஒரே அம்மா எங்களுக்கு புரட்சி தலைவர் அம்மா தான் ஒரு அம்மா ஒரு மத்திய நிதியமைச்சர் வேற என்ன சொல்லி குறிப்பிடுவீங்க இல்லை இல்லை மத்திய நிதியமைச்சர் ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக பேசுகிற அம்மா என்பது எங்களுடைய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவங்கள குறிப்பிடும் போது அப்படி சொல்லுவோம் இவங்க வந்து நிதியமைச்சராக இருப்பதனால அவ்வாறு குறிப்பிட்டு சொல்லும் அவங்களோட ஒப்பிடுறீங்களா யாரோட அம்மாவை ஒப்பிடவே முடியாது அம்மா என்பவர் அல்டிமேட் லீடர் 
மாபெரும் தலைவர் அம்மா அம்மாவோடு யாரையும் ஒப்பிட முடியாது இவங்க மத்திய நிதியமைச்சர் அவங்க சந்தித்து விவசாயிகளுடைய கோரிக்கையை சொல்வதற்காக வந்தோம் விவசாயிகளுடைய கோரிக்கை மிக அத்தியாவசியமானது அதை பற்றி சொல்லிவிட்டோம் அதிமுக இல்லாமல் பாஜக களம் காணுமா பாஜகவுடன் கூட்டணி இல்லை என அதிமுக அறிவித்த நாள் முதல் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு கூடியது தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை டில்லி சென்றார் பாஜக தேசிய தலைவர் நட்டா மத்திய அமைச்சர்கள் அமித் ஷா நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்டோரை சந்தித்தார் அண்ணாமலை டில்லியில் முகாமிட்டுள்ள நிலையில் தமிழக நிர்வாகிகளுடன் அவர் இன்று நடத்தவிருந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது ஆனால் தமிழக பாஜக பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் கமலாலயத்தில் நடந்தது துணைத் தலைவர்கள் வி பி துரைசாமி கருநாகராஜன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர் அதிமுக பாஜக கூட்டணி குறித்து நிருபர்கள் பலமுறை கேட்டபோதும் சுதாகர் ரெட்டி பிடி கொடுக்காமல் பேசினார் பிரதமர் மோடி தலைமையை ஏற்கும் கட்சிகளுடன் பாஜக இணைந்து செயல்படும் என்றார் We can't tell everything at every time. The party I command will deal with the party of everything. This is our party matter. Today we are having our organizational meeting, review meeting. Are you still with the ADM Kalin, sir? I, we already on record we told in appropriate time, in appropriate manner, our party I command will take a call. Without ADM K, are you ready to face the election? Same. That is suffering for BJ. And in the right time, our party will deal it. It is a... பார்ட்டி ஹை கமாண்ட் வில் டேக் ஏ கால் ஆன் அலியன்ஸ் பார்ட்னர் ஸ்டில் டைம் இஸ் ஏ தேர் ஐ டேக் லாங் டைம் சார் ஆல்ரெடி ஏடிஎம்கே ஸ்ட்ராங்லி ஸ்டே தேர் இஸ் ஏ சிஸ்டம் டு வர்க் எடப்பாடி பழனிசாமி சைடு बीजेपी ஏடிஎம்கே கேடஸ் லைக் டு திஸ் திஸ் ஆப்ஷன் வித்தவுட் बीजेपी வித்தவுட் बीजेपी தே ஓன்லி டிசைடிங் தென் ஓன்லி வி ஆர் டேக்கிங் நோ காமெண்ட் ஆன் இஸ் ரிமார்க்ஸ் தட் இஸ் देयर பார்ட்டி ஹி ஹஸ் டேக்கன் தி காமெண்ட் பட் आवर வியூ Whoever, whoever works under the below leadership of Narendra Modi ji, always welcome. In Delhi team, anyone uh, speaking with the EPS, sir? Still? Still? I can't tell everything. In one sentence, I am replying. In appropriate manner, in appropriate no, time, any, the party I command any, will take a call. Any, party is the biggest party in the world. Yeah. There is a system to work out or to attend. There are five states, elections are there. So many... ஆர்கனைஷனல் மேட்டர்ஸ் ஆர் ஆன் ஆர் யூ வெல்கம் ஓபிஎஸ் ஆன் டிடிவி சார் எவ்ரி ஐ டோல்ட் ஒன் சென்டென்ஸ் இன் எ ரைட் டைம் நவ் நவ் திஸ் டைம் वी आर ரிவ்யூவிங் आवर பார்ட்டி ஒன் मिनट ஒன் मिनट யூ ஆர் கண்டினியூஸ்லி ஆஸ்கிங் क्वेश्चन திஸ் இஸ் தி டைம் டு ரிவ்யூ आवर பார்ட்டி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆர்கனைஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆன் கோயிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் वी आर ரிவ்யூவிங் யூ ஆர் ஹியர் சேவா பக்வாட் ஆல்ரெடி ஓவர் நவ் செகண்ட் ஃபேஸ் Mary Marty Mera this my soil my country program started today that is i am reviewing in it okay okay thank you thank you illa pasaga thalavar annamalai amit cha avargal la paathirukanga nalla mudivu kadaikum neenga santhosam padra maari mudivu kutani needikuma needike needikum aathimuka baajaga kutani needikuma needikirathukku dhaana per ivanga la pesuranga okay nalla padiya mudiyo nepalathil irandu nilanadukam delhiyum kulungiyadu நேபாளத்தில் இன்று நான்கு புள்ளி ஆறு ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது அடுத்த இருபது நிமிடத்தில் மீண்டும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஆறு புள்ளி இரண்டு ரிக்டர் அளவில் பதிவானது சுமார் நாற்பது வினாடிகளுக்கு அதிர்வு நீடித்தது அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் தலைநகர் டெல்லி உத்தரப்பிரதேசம் உத்தராகண்ட் பஞ்சாப் ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன கட்டடங்கள் அதிர்ந்ததால் மக்கள் பீதியடைந்தனர் வீடுகள் அலுவலகங்களுக்குள் இருந்தவர்கள் பயத்தில் வெளியே ஓடினர் டெல்லி மக்களை போலீசார் எக்ஸ் பக்கத்தில் அலர்ட் செய்தனர் டெல்லி மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர்கள் என நம்புகிறோம் தயவு செய்து கட்டடங்களில் இருந்து வெளியே பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுங்கள் லிப்ட் பயன்படுத்த வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டனர் அதிமுக பிரமுகரை ஓட ஓட விரட்டி கொன்ற கும்பல் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியைச் சேர்ந்தவர் சுமன் சோழவரம் மேற்கு ஒன்றிய அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை செயலாளர் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலும் செய்து வந்தார் மனைவி வைதேகி விச்சூர் ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவர் நேற்று மாலை கோயில் திருவிழாவிற்கு பத்திரிகை எழுத வேண்டும் என்று சிலர் சுமனை வீட்டிலிருந்து அழைத்து சென்றனர் 
அப்பகுதி வாட்டர் டேங்க் கீழே நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த போது மூன்று பைக்கில் வந்த ஆறு பேர் கும்பல் சுமனை அறிவாளால் வெட்டினர் தப்பிக்க முயன்றவரை ஓட ஓட விரட்டி சென்று சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்றனர் அங்கிருந்தவர்கள் சுமனை மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தனர் அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக கூறினர் புகாரின் பேரில் மணலி புதுநகர் போலீசார் ஐந்து தனிப்படைகள் அமைத்து குற்றவாளிகளை தேடுகின்றனர் கோயில் திருவிழா தொடர்பாக சுமனுக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சரண் என்பவருக்கும் ஞாயிறன்று தகராறு நடந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது மறுநாளை கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதால் முன்பகையா அல்லது வேறு ஏதும் காரணமா என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் சென்னையைச் சேர்ந்த குழந்தை திருப்பதியில் கடத்தல் சென்னை புறசைவாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சந்திரசேகர் மீனா தம்பதி இரண்டு மகன்களுடன் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு நேற்று வந்தனர் சாமி தரிசனத்தை முடித்த பிறகு மீண்டும் சென்னைக்கு செல்ல நள்ளிரவு பனிரண்டு மணிக்கு திருப்பதி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்தனர் சென்னை பஸ்ஸுக்காக மூன்றாவது பிளாட்ஃபார்மில் காத்திருந்தனர் அசதியால் கணவன் மனைவி சேரில் உட்கார்ந்தபடியே தூங்கிவிட்டனர் அதிகாலை இரண்டரை மணி அளவில் கண்விழித்த சந்திரசேகர் இரண்டு வயது மகன் அருள்முருகனை காணாமல் திடுக்கிட்டார் பஸ் ஸ்டாண்டு முழுக்க தேடி பார்த்தனர் குழந்தையை காணவில்லை பஸ் நிலையத்தில் இருந்த போலீசாரிடம் சந்திரசேகர் புகார் செய்தார் சிசிடிவி வீடியோவை போலீசார் ஆராய்ந்தனர் குழந்தையை மருமா அசாமி தூக்கிச் செல்வதை கண்டனர் பஸ் நிலையம் அருகே ஒரு ஹோட்டலை நோக்கி நடந்து சென்ற அந்த நபர் பிறகு ஆட்டோவில் குழந்தையுடன் ஏறுவது சிசிடிவி கேமராவில் தெளிவாக பதிவாகியிருந்தது இதைத் தொடர்ந்து திருப்பதி சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள அனைத்து போலீஸ் நிலையங்களுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு குழந்தையை தீவிரமாக தேடத் தொடங்கினர் திருப்பதி பஸ் நிலையத்தில் குழந்தை கடத்தப்பட்ட சம்பவம் ஆந்திர டிவிகளில் பரபரப்பு செய்தியாக காட்டப்பட்டது இந்நிலையில் திருப்பதி அருகே உள்ள மாதவமாலா கிராமத்தைச் சேர்ந்த தனமா என்ற பெண் குழந்தை அருள்முருகனை ஏர்பேர்டு போலீஸ் நிலையத்தில் ஒரு மணி அளவில் ஒப்படைத்தார் தனது தம்பி சுதாகருக்கு திருமணமாகி பல ஆண்டுகளாகியும் குழந்தை இல்லை அதனால் குழந்தையை கடத்தி வந்துவிட்டான் டிவியில் சிசிடிவி வீடியோவை காட்டியதால் எப்படியும் வீட்டுக்கு போலீஸ் வந்துவிடுவார்கள் என பயந்தேன் தம்பியை திட்டினேன் அவன் வீட்டை விட்டு போனதும் குழந்தையை போலீஸ் நிலையத்திற்கு கொண்டு வந்தேன் என தனம்மா கூறினார் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் பெற்றோரிடம் குழந்தை ஒப்படைக்கப்பட்டது தலைமறைவான சுதாகரை திருப்பதி போலீசார் கைது செய்தனர் అనే అబ్బాయిని ఒక అతను తీసుకెళ్లిపోవడం జరిగింది వాళ్ళు వెంటనే చూసుకుంటేనే బాబు మిస్ అయినని చెప్పేసి ఇమీడియట్ గా బస్ స్టాండ్ లో ఉన్న పోలీస్ అవుట్ పోస్ట్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్ని కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేసి వెంటనే మన కమాండ్ కంట్రోల్ ద్వారా డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం అలర్ట్ చేసి చెక్ పోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా అలర్ట్ చేయడంతో వెహికల్ చెకింగ్ అవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది సో ఈ ఈ ఆల్ స్టేషన్స్ అందరినీ కూడా ఎక్కడైతే కూడా చిన్న బాబు సస్పీషియస్గా ఎవరైనా తీసుకెళ్తున్నారనేది ఐడెంటిఫై చేయడం చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఆ ముద్ద ఎవరైతే బాబుని తీసుకెళ్లారో అతను ఏర్పేడుకు వెళ్ళేసి మాధవమాల విలేజ్లో వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ అక్క ఉంటుంది ముద్ద వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ అక్కకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ విలేజ్లో ఆల్రెడీ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ న్యూస్ స్ప్రెడ్ అవ్వడంతో ఆ విలేజ్ సర్పంచ్ అలాగే వాళ్ళ అక్కకు కూడా ఈ నోటీస్లో వచ్చేసింది బాబు ఎక్కడో తీసుకొచ్చాడు మా వాడని సో ఇమీడియట్గా ఏర్పేడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఆ బాబును అప్పడ అప్పచెప్పడం జరిగింది ஒரு இ சிகரெட் இருந்தாலும் இனி குற்றம்தான் புகையிலை துர்நாற்றம் கிடையாது உடல்நல பாதிப்பும் அதிகமில்லை இதுதான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இ சிகரெட் விற்பனைக்கு செய்யப்பட்ட கவர்ச்சிகர விளம்பரம் ஐநூற்றுக்கும் அதிகமான பிளேவர்களில் முன்னூறு முதல் நான்காயிரம் ரூபாய் வரையில் இ சிகரெட் விற்கப்பட்டது இது இந்தியாவில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது பள்ளி மாணவர்கள் இளைஞர்கள் இடையே இ சிகரெட் பயன்பாடு எழுபத்தி ஏழு சதவீதமாக அதிகரித்தது இ சிகரெட் பயன்படுத்துவோரால் அதை பயன்படுத்தாதவர்கள் கூட எதிர்காலத்தில் பாதிக்கப்படுவார்கள் என உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியது இதில் வெளிப்படும் நிகோட்டின் வளரும் மூளையையும் வெகுவாக பாதிக்குமாம் இதனால் மக்களை பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்க இ சிகரெட் உற்பத்தி இறக்குமதி ஏற்றுமதி விற்பனை விநியோகம் சேமிப்பு விளம்பர தடை சட்டத்தை இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது ஆனால் அதில் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்கு தடை என்று குறிப்பிடாததால் இந்தியாவில் அதன் பயன்பாடு அதிகரிக்கிறது இ சிகரெட்டுகளை தடை செய்ய மத்திய அரசு பல முயற்சிகள் எடுத்தாலும் சில்லறை விற்பனையாளர்களிடம் அதிக விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர் இந்த சூழலில் இ சிகரெட்டை எந்த வடிவில் எந்த எண்ணிக்கையில் எந்த முறையில் வைத்திருந்தாலும் தடை சட்டத்தை மீறிய குற்றம் என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது 
இ சிகரெட் விற்பனை அல்லது பயன்படுத்துவோர் பற்றி புகாரளிக்க மத்திய அரசு தனியாக இணையதளம் ஒன்றையும் தொடங்கியுள்ளது